看点不爱进球的六只宝可梦。一皮卡丘。皮卡丘是小智最初的伙伴，也是他目前王牌之一。不过，熟悉皮卡丘的都知道，他最常待的地方不是那个带有闪电印记的精灵球，而是小智的肩上。只要他落地，要么就是在战斗，要么就是在充当保姆，和谁关系都非常的好。当然，各种出色战绩就不说了。在几句话时代，不进球就能超几句话的，也就只皮独此一家。何况在之前，他还有专属的千万伏特，牌面直接拉满。而且，就算不了解宝可梦的，也或多或少知道他。由此可见，他的人气是有多高了。二波克比，露丽丽。波克比是小智从峡谷底下带上来的宝可梦蛋，可是小刚见到后就主动承担起了孵化的职责。但是在中途，这颗蛋又被火箭队给抢走，而喵喵却也对这颗蛋视为珍宝，同样很用心的孵化它，但最后还是被小智他们给拿了回来。然而偏偏这时候蛋就要孵化了，刚好小霞又把蛋拿在了手中，于是波克比第一眼就认定了小霞。尽管后面小智他们和喵喵又举行了争夺波克比对战，可无论谁赢谁输，结果都已经注定了。当然，波克比本来也就是为了让小霞遮挡肚子用的，所以波克比完全就没进过精灵球，甚至连他被说服的场景也都没有出现。但不管怎么说，这的的确确就是小霞的宝可梦。而到了后面，波克比进化成了波克击鼓后，就留在了波克比乐园，于是小霞就换成了小剑送的露丽丽来遮挡肚子。不过，露丽丽比起波克比来说，存在感就没那么高了。三波加曼，小光的波加曼和小智的皮卡丘一样，也是个同样不爱进球的宝可梦。大部分时间，他都会选择陪在小光身边，甚至为了保持体型，还会刻意不去进化，为的就是能够多陪在小光身边。小光在通过喵喵离会到他的心愿后，于是每次回归都能够在他的身边发现那只可爱又傲娇的企鹅。当然，最让人印象深刻的还是他被流星群砸的各种场景，以及和水水塔为了美洛耶塔争风吃醋的模样。不过，他对小光除了陪伴以外，还能够在长期旅行的时候帮他整理早上醒来乱糟糟的头发。要是把他收进球里，那也太不方便了。四牙牙。牙牙是爱丽丝常带在身边的宝可梦，只不过它不像别人那样抱在手里或者是放在肩上，而是选择将牙牙藏在头发里。不得不说，一般人还真的想不到头发里还能放宝可梦。而牙牙的性格也比较胆小，在前期战斗力基本可以忽略。尽管这样，牙牙在梦境里还是幻想着早日进化成双斧战龙，这样它的龙之怒也就不会被小智他们笑称是龙之喷嚏了。等到旅途爱丽丝回归，当初的牙牙也如愿成为了双斧战龙，并且还和爱丽丝成为了合众冠军，实力非常的强。但最后还是惜败给了小智的快龙。五东东鼠，东东鼠是第六时代的电器鼠，也是尤利家常常带在身边的宝可梦。但实际上，东东鼠并不是尤利家的宝可梦，而是希特龙的。主要还是尤利家年纪不够，所以只能拜托希特龙先将它收服。可某种意义上来看，东东鼠和尤利家自己的宝可梦也没什么区别。而且，只要尤利家到了能够收服宝可梦的年纪，估计希特龙也会把东东鼠送回给尤利家。至于东东鼠的实力，那还是别抱多少期望了。毕竟它只是普通的电器鼠，与其这样，还不如想想尤利家会不会开局真就是一只基格尔德。那这样小智把主角让他，好像也不是不能接受。好了，以上就是本期所有内容了。你们还知道哪些不爱进球的宝可梦呢？